Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Lunsod ng Pasig. Lagpas isang daan ang sumama ang pakiramdam at dinala sa mga pagamutan matapos pong kumain sa birthday party ni dating First Lady Imelda Marcos dito po sa Inares Sports Complex. Iyan po ang sinabi ni Senador Aimee Marcos matapos mahilo, magsuka at sumakit antiyan ng ilang dumalo sa selebrasyon ng ikasyam na pong kaarawan ng kanyang inang si Imelda Marcos sa Inare Sports Arena dito po sa Pasig kaninang umaga. Ayon kay Bryant Wong ng Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit dalawang daan ang dinala sa iba't ibang ospital. Tiniyak naman ang pamilya Marcos na ligtas ang dating First Lady. Sabi ng kapitan ng barangay Orambo na si Richard Pua, Hinainan ng adobong manok na may itlog at patatas ang mga dumalo. Sabi naman sa ulat ng DZWB, iniimbestigahan din kung may kinalaman ito sa ininom na tubig ng mga pasyente. Inaalam na rin ang catering service na nagain sa okasyon na inorganisa ng mga taga-suporta ni Marcos at dinaluhan ng mahigit 2,000. Nag-iimbestiga na ang Pasig City Health Office at Food and Drug Administration. We have three days for the checking of the food. We're still coordinating with the, you know, with the organizers. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa mismong labasan ng Inares Sports Complex. Dito nga po sa lungsod na Pasig. Sa mga oras na ito, tumigil na po yung pagtugtog ng banda na nasa entablado. Na kanina-kanina po ay naririnig pa. Bago tayo sumayin pa po yun, mga kapuso, naririnig pa po yung uh, pagtugtog uh, uh, ng banda. Wala na rin hong, uh, bisita sa loob ng Inara sa uh, sports uh, complex at sinasabing lahat ay nakalabas na. Ang tanging natitira lamang dito po sa area ay yung mga nagliligpit ng uh, sound system na ginamit pati na ho yung mga lamesang inilatag sa sports complex na ginamit ng mga bisita kanina. Samantala, kaninang hapon, nadat na natin ang dagsa ng mga ambulansyang nagatid sa mga ospital sa mga dumalo sa pagdiriwang nang kaarawan ni Imelda Marcos na sumama ang pakiramdam. Nakausap natin ang ilan sa mga dumalo, kabilang po ang artistang si Amay Bisaya, at tinanong sila kung ano ang mga nasaksiyan kanina. Ano pa nangyari doon sa loob? Uh, ano, ano, ano ang pwede nyo i-share sa ating mga tagapanood? Hindi, basta dito, sinama ko si Mike Anopol, kami ni Imelda Papen. Kumanta kami, bumati kami ni Imelda Marcos, ni Madam. Ngayon, may nagsabi na masamang pagaloto na kulob, Kumain yung mga tao, sumakit ang dyan. Dinala yung iba sa ospital, ginamot, may mga asistan, may mga ambulansya, ganun lang. Pero talagang ganun eh, aksidente. Kayo ba sir, eh, nakakain din yung sinasabi nila ang ulam na yon? Hindi na ako kumain, baka ako tamaan eh, ah. mahirap na. Ano bang ulam yun, tinutumbok nila? Merong nakita ko may adobo, na may itlog, may kanin. Yung binalot ba ng ano, plastic? Ano yung nasaksihan nyo kanina habang nangyayari ho yung pagkalason? Mga nagtai, ano, nakanda tayo. Nakanda tayo, tapos nakanda eh. Kayo, ma'am, ano nakita nyo? Nagtai din, tsaka nagsuka. Pero kayo, hindi kasama? Eh, hindi naman po. Kami. Hindi kayo, nakakain ka ba ng adobo? Nakakain. Ikaw, nakakain ka? Nakakain ako, pero konti lang kinain ko eh. So, hindi po naman kayo napano? Hindi naman ako napano. Salamat po. Salamat po. Hindi, hindi nakita ko po, babe. Palabas ng ambulansya. Ano yung mga ambulansya, mga kapuso, patuloy yung pagkalabas-pasok. Uh, dito po sa Inare Sports Center kung saan patuloy pa rin na nagsusugod sa ospital ng mga sinasabing biktima. Alas dos, imedya na po ng hapon ngayon. Ilang oras na po ang lumilipas mula ng makapagtala ng unang insidente ng food poisoning sa lugar na ito. Tabulay pa rin ang insidente niyan. Kumuha tayo ng update sa isinasagawang uh, investigasyon at uh, kasalukuyang sitwasyon. Makapiling natin live sa pamagitan ng telepono. Ang hepe ng Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ginoong Bryant Wong. Ginoong Wong, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po, sir. Yes, sir, hello po. Sir, uh, katay po sa paunang impormasyong uh, lumabas 
At uh, doon sa nilalaman ng uh, press conference ni uh, DOH Secretary Duque sa Rizal Medical Center, ito raw adobong may itlog ang uh, sinasabing pinagmulan ng uh, food poisoning. Ano po ang masasabi ng uh, Pasig City CDRMO dito? Same din po. Uh, ang source po ng information ay nanggaling sa ating city health officer and sanitary inspector po. Yan po yung una nilang napuna na breakfast po ang talagang naka-apekto sa kanilang sa, uh, sa suspected food poisoning, which is adobo na may chicken at itlog at kanin. Plus yung tubig po ang kinicheck po nila ngayon. Under, under investigation na po siya sa FDA. Hello, Ang uh, bilang po ng Philippine Red Cross, lagpas 120 sa local uh, government, nasa 80. Ano po ang pinal na bilang ayon po sa inyong tala? 244 po ang final count. Uh, final official count po natin, 244. Uh, at ngayon po, umiikot pa po ang ating mga tawani ng CDRO Remo at uh, inaalap po sa 10 hospital kung ilan po talaga yung... ano. Kasi meron pong unaccounted na mga ano, unaccounted na mga pasyente. Sir Brian, uh, bilang bahagi po ng isasagawa ninyong investigasyon, pinatawag nyo na po ba o lumutang na ho sa City Hall itong sinasabing catering service? Uh, pagdating naman po doon, si ano po ang, ano, City Health po ang nag-iimbestiga po noon regarding po doon. Tapos po ay kami po, as support from the city, uh, private event po siya. So, we give all, all out support po dun sa ano, na nag-deploy po tayo ng mahigit kumulang uh, 50 ambulance po. At mga deployment po ng mga police, BNP at health. Yun po yung naitulong po ng Pacific City Government po. Kamusta po ang uh, kondisyon ngayon ng mga pasyente na isinugod sa ospital? Opo, nakausap po namin ng organizer kanina at meron na pong nag, uh, ano po, uh, umuwi na po sa kanilang mga provincia o uh, kanilang bahay po. Na-discharge na po siyong iba sa hospital. Pero ang organizer po ay nagsabi na sasagutin po nila lahat ng expenses po sa hospital. So, sa madalit sabi, Sir Bryant, wala kong uh, out of danger na po lahat ng mga kababayan natin isinugod sa ospital. Uh, right now, kinisip pa po namin isa isa yung mga hospital, yung tampong hospital na yun. Uh, Dineverify namin po yung ano, dineverify po namin yung kanilang mga status kung nakadischarge na ba ang mga pasyente natin in coordination po with City Health. Sir Bryant, uh, Dumako tayo doon sa, sa loob mismo nitong uh, events place kung saan po isinagawa yung celebration ng uh, birthday party. Meron po ako nakitang buffet table doon at uh, nandun ho yung uh, ilan sa mga pagkain. Gusto ko lang ma-verify sa inyo ayon sa impormasyon na inyong natanggap. Dito rin ho ba galing yung adobong may itlog na kinain ng mga kababayan nating naapektuhan o pack lunch po o pack dinner yung pinanggalingan ng pagkain uh, nakalason sa ating mga kababayan? Pack lunch daw po, as per, ano, as per sa ating mga katama sa City Health, ang naka-apekto po dun sa, ano, sa mga tao po, sa mga pasyente po natin. So, ibig sabihin, hindi po sila dito kumain sa buffet table na nakapwesto sa harapan ng entablado. Anong oras daw, Sir Brian, ta, kinain ng mga kababayan natin dito? Ang pack lunch po ay breakfast. Uh, Nakausap po po ang ating health, City Health Officer. Kaya nag-react po yung mga chan ng mga tao by mga 10 to 11 a.m. ay dahil tinain nila yun earlier by mga 3 to 4 hours. Sa inyong uh, tansya o estimate, uh, Sir Bryant, ilan po ang naging bisita kabuuan ng celebration uh, ng dating unang gilang? More or less po between ang sabi po sa amin ay more or less 2,500 po. Ano po paunang lunas ngayon na ang ginagawa ngayon ng mga pagamutan natin dito po sa Pasig City at sa mga karatig na syudad para po maagapan ang paglala ng karamdaman o iniinda nitong ating mga kababayang nalason na Sir Bryant? Siyempre po pagdating po sa hospital, uh, siyempre diba sumusuka po sila. So kailangan ulit nila i-bigyan ano, ng kumbaga test procedure or IDIID po nila 
para mabalik po ang ano, lakas ng mga ano, mga pasyente po natin. Uh, Sir Bryant, naobserbahan po namin kanina na habang nagsusugod po kayo sa ospital na mga kababayan nating nalason, patuloy pa rin ho yung uh, event, yung pagtugtog ng banda, pati na ho yung aktibidad sa loob. Hindi nyo ho ba ito okay. pinatigil o kung sino man na uh, concerned dito ho sa celebration? Hindi po agad na po din patigil ang event dahil po pag in-announce po namin yung ang nangyari po, baka po mag-cost ng panic at magkaroon po ng tampid. Kaya dahan-dahan po namin in-announce yun at pinapila sa kanila yung mga nakakain ng islog, pinapila po namin siya sa area, yung nakakain po ng pagkain ng breakfast. Tapos po yung iba po ay dahan-dahan lumabas na kabilang side po namin ito. Sir Brian, bilang panghuli, meron ho ba kayong mensahe sa mga kaanak ng mga kababayan nating naririto po sa event dahil karamihan ho sa kanila, sakay nito mga pampasayarong bus at mula pa sa mga lalawigan. Baka meron ho kayong mensahe para hindi naman uh, mag-alala ang kanila mga pamilya. For the institution po, para ma matagpuan sa nila ang kanilang mga kamag-anak, nagpakuha na po kami ng listahan ng mga pangalan sa mga hospital na pinagdalhan. Ngayon po ay... Pwede po kayong tumawag sa ating hotline number. 643-0000. Okay, Sir Bryant, ulitin ko lamang ang uh, hotline ng Pasig City CDRMO, 02-643-0000. Mga kapuso, ang hepe ng Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ginoong Bryant Wong. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Samantala, importante ang malinis at tamang paghahanda ng pagkain para maiwasan ang food poisoning. Narito ang QR Tips. Sa okasyon man o ordinaryong kainan, importanteng maayos at ligtas ang paraan ng paghahanda ng pagkain at inumin. Yan ay para hindi tamaan ng food at waterborne diseases. Na ayon sa Department of Health ay dahil sa mga mikrobyo o kaya ay peste o parasite. Pwede rin makuha yan sa mga nakalalasong kemikal, kamandag o laso ng hayop at lason ng halaman. Pwede rin magkasakit kung hindi malinis ang pinagmulan ng inuming tubig, kung saan-saan nagtatapon ng basura at dumi ng tao, at kung hindi ligtas at maayos ang paghahanda at paghahain. Kalinisan ang susi kaya sabi ng World Health Organization. Dapat yaking sariwa at malinis ang bibilhang pagkain, malinis ang kusina at mga kagamitan sa pagluluto, Pati na rin ang mismong nagluluto at naghahanda ng pagkain. Ihiwalay ang pagkain hilaw pa sa luto na. Luto hindi maigi ang pagkain. Sa inuming tubig naman, pakuloan ito sa loob ng limang minuto kung hindi tiyak sa kaligtasan ito. Ihain ang lutong pagkain habang mainit-init pa. Kung may natira sa loob ng dalawang oras, itabi ito sa refrigerator para hindi mapanis. Pero kung may pagkain sa ref na hindi tiyak kung gaano katagal lang naroon, huwag na iyong kainin. Pero... Sakaling magkasakit at hinihinalang dahil sa pagkain, payo ng DOH. Itago ang pagkain hinihinalang sa linito. Agad dalhin sa pagamutan ng pasyente at magsumbong sa local health department.